அடிக்கு பயப்படாதவங்க கூட இடிக்கு பயப்படுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க சாதாரணமா மழை பெய்தது அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் இடியுடன் கூடிய மின்னலோட சேர்ந்த ஒரு மழை பெய்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு அவ்வளவா சந்தோஷம் இருக்காது இந்த இடி எப்படிதான் வானத்துல இருந்து வருது இடி இடிச்சு இருக்கிறாங்க இடி இடிக்கிறதுனால பெரிய பெரிய கட்டிடங்கள் எல்லாம் கீழே விழுது இந்த இடி அப்படிங்கறது எப்படிதான் உருவாகுது அப்படிங்கறது ரொம்ப நாளான சந்தேகம் அதுக்கான பதில் தான் இன்னைக்கு நாம பாக்க போறோம் இடி எப்படி உருவாகுது மழை பொழியும் போது ரொம்ப சத்தத்தோட இந்த இடி இடிச்சா நம்மள பாதி பேர் ஓடி ஒளிஞ்சுக்கிறோம் அடிக்கடி இடி தாக்கி ரெண்டு பேர் இறந்துட்டாங்க இடி தாக்கினதுனால மரம் விழுந்துருச்சு இந்த மாதிரி செய்திகளையும் பார்ப்போம் இந்த இடி எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கறத இப்ப பாக்கலாம் மழையும் வெயிலும் இல்லாம குளிர்ச்சியான காத்து திடீர்னு பூமியில இருந்து மேல எழும்பும் அந்த காற்று ஈரமா இருக்கிறதால அது மேல செல்றதுக்கு ஒரு சக்தி வேணும் அந்த சக்திய குளிர்ந்த காற்று தனக்குள்ள இருந்து எடுத்துக்கும் இந்த ஈர காற்று குளிர்ச்சி அடைஞ்சு நீர் துளிகள் அதாவது மேகங்களை உருவாக்குது இந்த நீர் துளிகள் மேல போய் ஏற்கனவே அங்க இருக்கிற மேகங்களோட உராயும் போது ஆறாயிரத்திலிருந்து ஏழாயிரம் டிகிரி சென்டிகிரேட் வரைக்கும் வெப்பம் உருவாகும் இந்த வெப்பத்தினால அந்த பகுதி விரிவடைந்து வெளிச்சமும் சத்தமும் உருவாகுது ஒளிய மின்னல் அப்படின்னும் ஒலிய இடி அப்படின்னும் சொல்றோம் மேகங்கள் வேகமா மோதிக்கும் போது பத்து மில்லியன் கிலோவாட்ஸ் அளவுக்கு மின் சக்தி உருவாகும் இது நேரடியா மனிதர்களை தாக்குது உயரமான கட்டிடங்கள் உயரமான மரங்கள் இதை எல்லாத்தையும் அதிக அளவுல பாதிப்புக்குள்ளாக்குது உயரமான மரங்களுக்கு கீழ ஒதுங்கி நிக்கிறவங்களை இடி தாக்குது கூட்டமா நடந்து செல்லும் போது உயரமா இருக்கிறவங்களை இடி தாக்குற வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு திறந்த வெளியில இருக்கிறவங்களையும் இடி தாக்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு அதனாலதான் மழை பெய்யும் போது பச்சை மரத்து கீழே நிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இடி மரங்களை ரொம்ப வேகமா தாக்கிடும் ஏன்னா உயரத்துல இருக்கிற பொருட்களை தான் இடி முதல்ல தாக்கும் அதன்படி பாக்க போனா மரத்துக்கு கீழே நிக்கிற மனிதன் மரத்தை விட குள்ளமா இருப்பான் மரம் தான் உயர்ந்து நிக்கும் அதனால முதல்ல இடியானது மரத்தை தாக்கும் சில சமயங்கள்ல தவறி போய் அந்த இடியானது நேரடியா மனிதனையே கூட தாக்கலாம் ஆனா மரத்தை இடி தாக்குச்சு அப்படின்னா கிளை முறிந்து போயோ இல்ல மரம் முறிந்து போயோ அந்த மனிதன் மேல விழும்போது ஆபத்து ஏற்படுது பொதுவா அதிகப்படியான மழை பெஞ்சது அப்படின்னா இடி இடிக்கும் போது மழை சீக்கிரத்துல நின்னுடும் அப்படிங்கறது தான் அறிவியல் ஆமா இன்னைக்கு என்ன சாப்பிடணும் நினைக்கிறல இதே நேரம் யூஎஸ்ல இன்னும் சாட்டர்டேவா தான் இருக்கும் ஆனா இப்போ நீ ஆஸ்திரேலியாவில இருக்க நினைச்சு சாப்பிடலாம் சண்டே ஆயிடுச்சு